皆様こんにちはプロボーラーの斉藤でございます今日は、えー、2月の最新作ボールブラックウィドウウレタンピンクパールを、えー、投球いたしましたのでねぜひそちらの投球動画をご覧いただきたいと思いますボールがこちらですブラックウィドウそしてねレイアウトの方がこちら50度 ×5 インチ ×20 度と最近の私のお気に入りのレイアウトでね走ってきれるレイアウトとなっておりますのでぜひですねこちらのボールを投球した動画をご覧いただきたいと思いますこのねブラックイドピンクファールブレタンピンクファールはもうすでにねトライアルで使ってまして準決勝で使って非常に感触良かったんですねでこのボールで1ゲーム目にですね甘春翔太プロがパーフェクトゲームを達成しておりまして非常にねピンアクションは非常にいいボールになっておりますので早速そちらの方を投球いたしましたのでぜひご覧くださいどうぞどうぞはい、えー、じゃあそれではですね早速ブラックイドウレタンピンクパール投球していきたいと思いますまずはどのくらい曲がるのかなさあおおいいですねちゃんと外出て帰ってきましたねさあもう一度ね同じとこ投げてみたいと思いますそうあちょっと打ちミスでしたね今やっぱりねしっかり出していきたい感じですよねやっぱりはいいや本当ねピンアクションとかはね売れたんじゃないですよねこれ多分このボールを知らない人に何使ってるんですかって言ってあそうですねちょっとブラックイードのソリッドなんですって言っても多分あのそうなんだっていうような感じになると思います多分分からないですよねただ1枚ずつちょっと寄ってみましょうあーなるほどねちょっと寄って、まあ、今できなかったんですけどねちょっとオイルオイルっていう感じで飛びが甘かったですね、まあ、今のところでしっかり出せるようにもう一度行きましょうなるほどそうですねしっかりと出すようにちょっと手前から出した方がいいのかなっていう気もしますねああそうですねやっぱりちょっとまあもちろんねコンディションによって攻め方っていうのは変わってくるんですけどデイリーに関して言えば、まあ、少し手前から当ててあげた方がいいのかなっていう感じはしますねでもう一回同じとこで今度はちょっと内側から出すような感じでいってみましょうかうんやっぱちょっと甘くなりますねなんでやっぱりちょっと手前からしっかり出していった方がいいのかなと思います次はもうちょい中入ってまだちょっと手前から出していきますああそうですねしっかり早めにちょっとこうドライに当ててあげた方がまあいい動きになりますねやっぱこのピンクパールちょっとね手前のスキット感が程よくあるんで全然壊れることもないですしねじゃあさらに寄っていきますはいはいはいはいいいですねしっかり手前から当ててあげるっていうのが非常にいいアクションを生むようになってますね逆にちょっとこうオイルオイルオイルオイルって使うと、まあ、少し甘くなっちゃうんで一旦ドライに早く当ててあげるじゃあさらに中入りますあもう一度ちょっとこう手前からしっかり出すような感じでどれぐらい曲がるかなあなるほど、まあ、そろそろですね、まあ、ちょっと限界になってきたのかなというところで今度は少し初速を抑えてどうなるかやってみましょうかね、まあ、同じところでいきますで少し内側から出すような感じでスピードを抑えますなるほどスピードを落とした分かなりかなりキャッチしてくれましたねこの感じでもう少し寄ってみましょうあ
<笑>へえそうですね本当にスピ,スピードちょっと抑えただけなんですけど結構曲がりますねいいですよもっと寄りますだうちでああなるほどなるほどちょっと内から行ってオイルいっぱい使ったんですけどあスピード落ちてる分ね綺麗にポケット入ってきましたねさらに寄っちゃいますあちょっともうもうきついのかなっていう感じはしますけどねこれでどうなるかああそうですねさすがにちょっとペンアクションが少し弱くはなってきてますよねあちょっと悔しいんでもう一回今のところでちょっとストライク出したいですねあ<笑>まあちょっとねいいピンアクションという感じではないですけどねまあまあでもあのポケットにはねしっかり当たりますしいい感じだと思います今度は、まあ、いつもの通りですね今度は逆に外に寄ってみたいと思いますそうですねまだまだ全然外行けそうですよねまあ、どっちかっていうと本来はねあんまり中からぐりぐり回すっていうボールじゃないので、まあ、この外に寄って合わせた方が多分いいと思いますいきますはいはいはいいいですねだんだん合ってきましたねまだまだ寄れますよもっと外行きますはいいいですねこのブラックイドウレタンピンクパールのらしいピンアクションがちょっと出てき始めましたんでこのままもっともっと寄りますまだ外いけるでしょうおおストライクそこそね来なかったんですけどまあまあまあアクションはねずっといいですよねまあまあまあ結論はねやっぱ合わないラインを無理に合わせてもねまあしょうがないですよそれは<笑>さあさらに1枚外を寄りますそろそろちょっとスピードも入れないと危なそうですけどちょっと普通にやってみますねあそうですねそうですねさすがにちょっと手前いかなかったんで、まあ、ちょっとスピード出して調整しましょう同じとこスピード上げますはいはい、いいですねやっぱりねこうウレタンで外使える場面っていうのは非常に投げやすいですよね安心してピンアクション出るんでこれはね普通のコンディションでも全然使えますねじゃあさらに寄りますああまだ全然平気だこれはいいですねやっぱスキット感がね少しあるんで全然いけますねこれとはいえどもうそろそろ限界じゃないかなっていうもう一枚外いきますどうかなあーやっぱりきついな<笑>まあちょっと予想通りというかまあまあもう限界だったかなとなんでもちょっと悔しいんでもう一回ちょっと出してストライク出して終わりたいですねどうあーかあもう一回いきますやっぱさすがにもうあの外はねちょっと寄りすぎててちょっときついのかなっていう感じではあるんですけどもう少し頑張ればいけそうなんでもうちょい頑張っていきますこれいいんじゃないはいいいですねまあ、ということでね、今日はブラックイドウレタンピンクパールを投球しました、非常にね、あのー、スキット感がね、いい感じなんですよ、なので、まあ、自分のね、適正ラインに合わせていけば、まあ、見てもらったら分かるんですけど、ピンアクション、めちゃめちゃいいです、おそらくウレタンが嫌いっていう人は、まあ、ピンアクションがちょっと甘いから嫌いだっていう人が多いと思うんですけど、まあ、これ見てもらったら分かる通り、このブラックイドウのこのウレタン非常にピンアクション強いです
特に最近のこうレジェンドのウレタンでピンアクション弱いっていうウレタンが非常にないんで使っててまあ違和感なくね強い球として使えるっていう感じがあるのでまあこれを機にねウレタンがちょっとと思ってる方はぜひ使ってみてほしいかなと思いますもちろんね、まあ、どのボールにも言えるんですけど使い方によっては、まあ、使いやすかったり使いづらかったりする場面はあると思うんですけど、まあ、こういったコンディションでもね難なく使えると思うので、まあ、色も綺麗なこのブラックイドピンクパークぜひ皆さんお試しください本日も最後までご視聴ありがとうございましたではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら